Hola gente hermosa, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a empezar nuestro video de la semana y esta semana vamos a preparar un sustituto de cloro, sí, para la ropita blanca que a veces ya está medio percudida y que necesita su, su manita, ¿verdad? Para que se blanque más. Bueno, pues vamos a preparar un tipo de cloro, ¿ok? Sin cloro. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una barra de jabón. Ahí está el jabón de pasta. Mira, bien bonito, blanquito, en fin, este. Vamos a necesitar también un rallador, porque si lo tienes rayado, sería súper genial. Y si no, bueno, pues a rayar. Vamos a necesitar vinagre blanco, bicarbonato de sodio, sal, sal de, de la que acostumbras en mesa, y agua. Aquí tengo tres tazas de agua. Bueno, pues de todo esto, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Entonces, paso uno. Vamos a rayar el jabón. Así es que vámonos. Mira qué bonito quedó nuestro jabón ya aquí rayadito. Se ve bien lindo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo vamos a llevar en, a fuego en un recipiente más o menos como unos 4 litros. Ahí vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Entonces, vámonos. Aquí tengo ya el envase. Vamos a agregar la de agua. Vamos a ir agregando más agua, ¿eh? Bueno, y aquí vamos a agregar también el jabón. Ahora sí, aquí ya lo tenemos. Con una palita vamos a empezar a moverlo para que se empape todo, se remoje todo. Y ahí lo vamos a dejar. Está a fuego más o menos mediano. Y esto va a empezar a... Se va a empezar a deshacer el jabón para obtener una mezcla como un tipo de crema. Bueno, pues aquí vamos a seguir. Bueno, pues ahora que ya está deshecho el jabón, mira, ya está todo líquido, vamos a empezar a agregar dos tazas del vinagre blanco. Aquí está, dos tazas. Vamos a caer. ¿Se escucha? Uh -huh. Empieza a ser como efervescencia. Lo mueve todo bien. Y ahorita vamos a continuar con el bicarbonato de sodio. Continuando con el bicarbonato de sodio. Ahí está. Y le vamos a poner otro igual. Otro cachito. Y ahí está. Y movemos. Vamos a agregar sal. Más o menos así. Unas dos cucharadas soperas. Y seguimos moviendo. Esto es la efervescencia que está haciendo con todos los efectos de esto. Y ahorita se calma y empieza a bajar nuevamente. Ya, ya no tengo el fuego encendido. Ya solamente se están mezclando los ingredientes. Lo vamos a dejar reposar aquí para que se enfríe. Y luego lo vamos a envasar. Okay. Bueno gente, pues ahora sí ya está aquí frío, ya lo vacié en este contenedor que tenía por ahí vacío, recuerden, es importante reciclar, mira, nunca sabemos cuándo se va a necesitar. Ok, pues aquí está ya, así lo vamos a almacenar y tener en el laundry, cada vez que vamos a, a lavar la ropa y queremos ponerle un poquito de blanqueador, incluso lo puedes usar con ropa oscura, con ropa de color, no le pasa nada porque este sí, como no tiene cloro, pues no. Al contrario, va a resaltar los colores. Es un poquito como si fuera una medida regular, la mitad de una medida regular. Y ya, así mismo. Bueno, gente, esto era lo que les quería compartir esta semana. Espero que sea de provecho para ustedes. Y déjenme saber si les gustó, qué les pareció. A lo mejor va a decir, gente, ¡ay, qué flojera! Yo no voy a estar haciendo eso. Pero es para no estar aspirando tanto químico. La verdad, sí, yo sé que el cloro es muy barato, es muy fácil tenerlo a la mano, pero velo a la larga. Ni siquiera es bueno tenerlo cerca. Y luego imagínate, la ropa está en contacto con tu piel y eso es lo que, todo lo que toca tu piel llega a tu torrente sanguíneo, es lo que le estás dando entrada, pues. Entonces, bueno, creo que vale la pena detenerse un poquito y pensar qué es lo que estoy usando con mi ropa y la ropa de mis hijos. Gente hermosa, tengan un excelente día, gracias por su tiempo y quedo a sus órdenes.